इनके लबे रंगी मिठाबर के जिस जैसा आपने सवाल के अंदर लिखा बिल्कुल दुरुस्त है आपसे जिस इमाम साहब ने फरमाया कि पतंग उड़ाने के तल्लु से अला हज़रत ने इसको गुना और हराम करार दिया है फतावर रजविया के अंदर बिल्कुल ऐसा ही है अला हज़रत इमाम महमद रजा फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तबारक तु ने गालिबा चौबीसवीं जिल्द में फतावर रजविया की इसके मुतल दो तीन सवालों के जवाब दिए हैं पतंग उड़ाने के बारे में कि पतंग का उड़ाना ये मना है और पेश का लड़ाना गुना है और इसके हराम होने के तल्लु में यानी पतंग का लूटना हराम है और ख़ुद आकर गिरे तो फाड़ दे इस किस्म का भी जवाब मौजूद है और ये कि दूसरे के माल को बर्बाद करना है यानी पेज लड़ाना इसलिए ये गुना है पेज लड़ाना के आदमी जब जाहिर सी बात है कि दो तीन पतंगों में आपस में पेज लड़ेंगे तो इस सूरत में किसी न किसी का माल बर्बाद होगा अब क्योंकि आदमी गुनाह के कामों को गुनाह तस्वुर करता नहीं है वो इसलिए इसको शायद ये जहन में उसके नहीं आता कि ये काम गुनाह का किस तरह हो सकता है उसके जहन में चोरी या माल बर्बाद करना या दूसरे का माल लूटना उस सूरत में नज़र में जल्दी आता है कि जब किसी के घर में डकेती हो या ज़्यादा तादाद में माल मतलब हज़ार दस हज़ार रुपये किसी के अगर कोई छीन ले तो उस सूरत में उसको लगता है कि हाँ सामने वाले ने गलत किया हालांकि शरीयत की निगाह में माल किसी का लूटना एक रुपये का भी वही है जो दस हज़ार का है लिहाजा अगर आप पतंग जब आके गिरती है किसी के पास किसी की तो जाहिर सी बात है वो किसी और का माल होता है ये माल को लूटना होता है कि उसके पीछे आदमी लूटने के लिए भाग रहे होते हैं अगरचे वो एक रुपए की पतंग ही सही लिहाजा इसका लूटना इसलिए हराम है और जिसके आगे गिरी उसकी इजाज़त भी नहीं होती कि वो मेरा अपना सामान ले ले एक दिल में उसके तसली आ जाती है मजबूरी की हालत में कि अब ये पतंग वापस नहीं आनी और अगर आप सोचेंगे वो तो ढूंढता नहीं है तो कभी आप उसको जाके एक पतंग उसकी वापस करके देखेंगे वो उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा जाहिर सी बात है कि अपना सामान वो शख्स वापस ले लेगा लिहाजा इसका जो उड़ाना है वो वक्त की बर्बादी है और माल की बर्बादी भी है इसलिए अला हज़रत ने फरमाया कि जो यानी जो चीज़ गुनाह की है उसको बेचना और ख़रीदना भी गुनाह है लिहाजा पतंग को बेचना या पतंग का सामान बेचना इसी तरह ये भी गुनाह और पतंग को उड़ाना वक्त की और माल की दोनों की बर्बादी है इसी तरह पतंग का लूटना भी हराम है और पेज लड़ाना गुनाह के दूसरे के माल को ये ज़ाया कर देना है यानी जब आप पेज लड़ाएंगे तो किसी न किसी की पतंग कट के गिरेगी तो उसका माल बर्बाद होगा अब चाहे वो माल एक रुपए का बर्बाद हो या सौ रुपए का माल तो एक तरीके से बर्बाद है तो जो शख्स माल को बर्बाद कर रहा है ज़ाया कर रहा है वो शख्स गुनागार होगा लिहाजा ऐसी सूरत में भी पतंग उड़ाने से बचना चाहिए और हराम इसका लूटना किस लिए कि दूसरे के माल को कब्जा करना है दूसरे के माल को लूटना है अब रहा ये कि पंद्रह अगस्त के मौके पे आते ही लोग अपनी खुशी का इजहार करने के लिए छतों पे चढ़ के पतंगबाजी करके वक्त को बर्बाद करते हैं पूरा पूरा दिन नमाज़ वगैरह माजल्ला कज़ा करते हैं तो ऐसी सूरत में जाहिर है कि इससे किसी को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा मगर फिर भी हो सकता है किसी एक की हो कि उसको मालूम ना हो ये सब मसला के हमारे इमाम अहमद रजा फ़ाजिल बरेलवी शरीत की रोशनी में इसको मना फरमाया कि बहुत सारे ऐसे मुहबिन होते हैं कि जो नाम सुन के या उनको जो मसला पता चल जाए तो वो अमल करने की उस पर कोशिश करते हैं लिहाजा जितने सुन्नी चैनल हैं जो अप इस अपने प्लेटफॉर्म पे दूसरे की वीडियो को अपलोड करते हैं या कर सकते हैं तो उनको चाहिए कि इस वीडियो को पंद्रह अगस्त से पहले अपने चैनल पे वो अपलोड कर सकते हैं हमारी तरफ से इसकी इजाज़त है मगर ये कि इसकी कमेंट को डिसेबल रखें बाकी पंद्रह अगस्त से पहले इसको कर लें क्या पता आपके चैनल के ज़रिए किसी सब्सक्राइबर को ये बात मालूम हो जाए पतंग उड़ाना मना है और पतंग लूटना बेचना ख़रीदना ये सब गुनाह के काम है और शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है लिहाजा इन कामों से तोबा भी करनी चाहिए और बचना भी चाहिए और अगर ये कि कोई शख्स इसको भी शेयर करना चाहे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे पत्थर में हसल पुरन बार बना